buona visione da Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del processo al Gran Premio nel weekend, settimo appuntamento della Mondiale di Formula 1. Eh, tutto si è giocato nel cuore della Motor Valley a Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Arriva un'altra vittoria per Max Verstappen, la sua quinta stagionale, ma eh, nel finale ha dovuto contenere un gran, una grandissima rimonta di Lando Norris con la McLaren, giunto quindi secondo al traguardo. Chiude il podio Charles Leclerc con la Ferrari, quarta e quinta posizione. Quarto per Piastri con la McLaren e quinta l'altra Ferrari, quella di Sainz. In classifica piloti eh, consolida ovviamente Max Verstappen, Leclerc si porta in seconda posizione su Perez, mentre per quanto riguarda quella costruttori, un bottino dei tre top team più o meno simile, 30 punti per la McLaren nel weekend, 29 per la Red Bull, 25 per la Ferrari e questa è la classifica. Andiamo come di consueto a dare il benvenuto e a ringraziare i nostri ospiti, partiamo dal direttore di Motorsport Italia della piattaforma motorsport.com Franco Nunes. Ciao Franco. Ciao Veronique, buona serata. <ride> so che sei stato a Imola e ti è andata via la voce. Eh va bene, facevo il tifo per le Leclerc. <ride> Dovevi fare un po' di più. No, no, no. <ride> è andata bene così. <ride> e allora grazie al direttore di essere con noi, in collegamento abbiamo l'ideatore del podcast Full Gas Fabrizio Monaco. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ciao Veronique, buonasera a tutti e ben ritrovati. Buonasera anche al nostro pilota Davide Amaduzzi, ciao Davide, benvenuto. Ciao Veronique e buonasera a tutti. Mi ha, mi, vi, vi hanno scambiati, tu Davide prima eri al centro, adesso sei laterale, ecco perché insomma, non mi ritrovavo con l'ordine. Grazie e benvenuto anche al giornalista di Autosprint Matteo Novembrini, ciao Matteo. Ciao Veronique, buonasera a tutti. <ride> Ho fatto tutto io, ciao Matteo. E Franco, partiamo eh, come da tradizione, no? parlando eh, della Ferrari. Allora, Leclerc conquista questo podio, terzo posto. Era tanti anni che la Ferrari non andava a podio sul tracciato di Imola. Eh, ripensiamo al 2006, quando invece poi salì sul gradino più alto Michael Schumacher vincendo il Gran Premio eh, di San Marino. Eh, una Ferrari che forse rispetto alle aspettative può avere in parte deluso. Io ti chiedo se tu hai vissuto un po' questa, un pizzico di delusione, se però è sulla strada giusta e, e se hanno funzionato gli aggiornamenti. E aggiungo solo una piccola cosa che vedremo la portata e eh, il potenziale di questi aggiornamenti anche nei prossimi Gran Premi. Sicuramente non sono negativi come magari lo sono stati quelli dell'Aston Martin. A ah, quello non c'è ombra di dubbio perché l'Aston Martin eh, bisognerebbe colorarla di rosso per farla diventare un gambero. Ogni volta che eh, fanno degli sviluppi riescono a fare dei, degli importanti salti indietro e questo è incredibile nella Formula 1 moderna. No, io la Ferrari l'ho vista in modo molto positivo. L'aspetto strano è che nel momento in cui ti avvicini alla Red Bull e eh, arrivi in gara a un decimo, stiamo parlando veramente di niente, c'è una macchina che si infila in mezzo al decimo ed è la McLaren. Questo è il segnale che arriva da Imola, molto importante, secondo me parte una nuova stagione da questo punto di vista, possiamo aspettarci un rimescolo delle posizioni gara dopo gara in funzione di quanto una macchina si adatta a un tracciato rispetto a quell'altra, per cui dobbiamo essere positivi. Io ho visto un volto di Charles Leclerc abbastanza eh, buio, nonostante mm. il terzo posto, il fatto che la gente lo supportasse al podio, eccetera, mm. lui si aspettava di più, dentro di sé voleva di più e eh, credo che stando in fila una macchina attaccata a quell'altro ha capito che non era un problema solo di gomme, di cordoli, ma probabilmente certo. questa volta Maranello hanno sbagliato il modo di parcellizzare l'uso dell'ibrido, per cui avevano un po' meno potenza laddove probabilmente sarebbe servita. Anche questa è una lezione utile perché a Monte Carlo invece sarai pronto a scommettere che se Supermax non si reinventa un qualcosa di strano la Ferrari potrebbe essere molto competitiva. E lo attendiamo visto che Leclerc in casa è sempre super sfortunato, magari la ruota 
quest'anno gira. Sarebbe ora, <ride> sarebbe... vero Nick? Perché eh, credo che la Ferrari si meriti mm. la possibilità di dimostrare quello che può valere. A Imola gli, gli aggiornamenti hanno funzionato sicuramente, però sono convinto che non abbiano espresso il 100% di quello che sono in grado di dare. Quindi è giusto dire che bisogna, bisognerà aspettare. Aspettiamo, almeno fino al Canada per poter trarre qualche, qualche giudizio. Ma sai, mm. sta teoria che se c'è una pista anomala non ah. contano, finiamola. Basta. Cioè sì, quando sì, la sì. macchina è buona, è buona, è buona a Monte certo. Carlo. Poi non si misura la differenza. Esatto. Però se ce l'hai sarà meglio averla. La McLaren dove non si poteva fare gli sviluppi e vale a dire a Miami il pacchetto l'ha portato, ha vinto la gara si è messa a posto la macchina ed è venuta a Imola a essere la prima contendente della Red Bull la Ferrari ha poi ammesso attraverso le parole di Vasseur sì. che il che pacchetto non... era pronto anche per Miami e scientemente hanno deciso di non utilizzarlo Vabbè, scelte loro sbagliare oppure non essere perfetti lecito, vediamo la prossima volta se, se sarà un, un insegnamento, insomma, che potranno osare qualcosa di più. Eh, eh, Davide, come ti è sembrata questa Ferrari con uh, gli aggiornamenti e, e anche in, un commento su quello che ha detto Franco, che poi si riferisce all'intervista dopo gara di Charles, che dice deluso sì, ma fiducioso perché attraverso i dati appunto raccolti da Red Bull e, e da McLaren hanno fatto un uso, loro, lui ha detto strano, ma sarà la padronanza della lingua, direi un uso differente del, nella strategia del motore, ci ha fatto capire tanti co tante cose, quindi focus anche, anche lì. Davide. Sono d'accordo con Franco, bella Ferrari, molto migliore rispetto a quello che è il risultato stesso, perché purtroppo oggi la Formula 1 che vediamo è una Formula 1 molto, anche troppo, qualifica dipendente. E se parti davanti, eh, rimani davanti, è difficilissimo sovvertire questo. E quindi io sono dell'idea che il, i valori in pista a Imola non fossero quelli dell'arrivo, per me a livello di macchina, di auto, i valori in pista a Imola erano McLaren, Ferrari, Red Bull e solo il fatto che eh, Verstappen abbia fatto la qualifica che ha fatto, poi magari ne parliamo più tardi, ha permesso a Max di mantenere questo risultato. A me Leclerc, ti ricordi la puntata scorsa avevo detto non mi era piaciuto l'atteggiamento perché mi aveva dato l'impressione di essere contento di un risultato inferiore alle aspettative, invece a Imola mi è piaciuto tantissimo, a prescindere dai risultati mi è piaciuto il fatto che non riusciva a trattenere l'enorme delusione, lui sapeva di avere una gran macchina, sapeva di aver dato il massimo, sapeva di essere a casa e quindi voleva dare ai tifosi la, gioia, la massima certo. gioia possibile e non ci era riuscito ma non per colpa sua e quindi era frustrato e io amo questo atteggiamento perché il pilota non può essere contento di niente se non del primo posto, soprattutto quando hai una vettura che comunque potenzialmente mm. non è lontano, quindi positivissimo, weekend molto positivo, io sono completamente d'accordo con Franco, la macchina che va forte va forte dappertutto, quindi eh, se è più competitiva sarà più competitiva anche a Monte Carlo è importantissimo ancora più che tutte le altre piste a Monte Carlo alla qualifica però eh, sono talmente vicini talmente racchiusi adesso che bisognerà essere super perfetti in futuro in qualifica però weekend assolutamente positivo e le modifiche hanno funzionato perché sono arrivati in tre in 7 secondi, Leclerc mm. ha preso 7 secondi da Verstappen che questa volta non si può dire che, pote, che stesse gestendo, cioè era impiccato perché doveva mantenere la distanza da, da Norris, quindi quelli sono 7 secondi reali e sono anche più grandi di quanto in realtà eh, possa essere veramente il vero distacco mm. tra le vetture. Ti chiedo questo, senza l'errore, no? visto che si era portato quasi in, uh, uh, a un secondo e due, un secondo e quattro da Norris, senza l'errore po potevano andare a prendere insieme Verstappen, a prendere, cioè rendere ancora più appassionante il finale anziché a 2 a 3, quindi puoi essere meno dei 7 secondi effettivi? 
sicuramente sarebbero stati meno dei 7 secondi effettivi mm. perché comunque ha perso diversi secondi e forse e gli hanno perdere... chiesto anche di congelare la posizione o no? oppure cioè, considerando che la, anche me... in passato l'errore sempre fu alla Gresini quindi magari sì ma uh, non si può non pensare si... un errore fatto qualche anno fa eh? cioè la Gresini è una, è una variante molto complicata no no io ti complicata. sto chiedendo cioè se gli hanno detto insomma arriva alla fine senza rischiare troppo cioè, ci potrebbe... Secondo me no. non gliel'hanno dovuto dire, per me eh. è lui che si è reso conto eh, eh. che Norris aveva quel pochino in più, mm. eh, l'ha sviluppato, poi alla fine Norris un grandissimo passo negli ultimi 7-8 giri e secondo me non hanno, non hanno avuto la necessità di dirglielo, lui ha capito che quello era il massimo che poteva che fare, po ha tirato ah. al massimo delle sue possibilità, ah. però... Allora. Io sono convinto che per come era sviluppato dopo l'ultimo cambio gomme eh, la, le posizioni, quello era il massimo che certo. potesse fare. Allora, sento anche Fabrizio e poi Matteo. Fabrizio, la gara della Ferrari, gli aggiornamenti portati, un po' tutto, come l'hai vissuta e vista? Secondo me la Ferrari ha tutti i motivi per essere più che soddisfatta del weekend, è mancato soltanto quello spunto in qualifica che magari avrebbe permesso di piazzare almeno una macchina davanti in pole position perché poi la qualifica, eh, sappiamo benissimo a Imola quanto conta, ma eh, ci sono molti elementi per cui Ferrari dovrebbe essere soddisfatta. La gara è cambiata eh, dopo il pit stop perché... Fino a quel momento eh, Verstappen aveva costruito un vantaggio che poi gli ha permesso mm. di vincere alla fine. Ferrari, subito dopo il, il pit stop, è, è stata la macchina che si è dimostrata più costante nell'utilizzo delle gomme. Mentre McLaren ha avuto delle difficoltà all'inizio, soprattutto nel posteriore, Ferrari ha sempre avuto un rendimento molto costante delle gomme, anche nella prima parte di gara. E, e questo è molto importante perché rende la macchina più prevedibile anche eh, alle risposte al setup eh, che di, di volta in volta vengono fatte è mancata la, la qualifica e l'errore sicuramente è costato qualcosa ma eh, credo che l'ordine d'arrivo non, non sarebbe cambiato eh, concordo nel dire che la McLaren è stata la più performante del Ferrari seconda ma eh, Ferrari deve sfruttare secondo me quest'arma di saper gestire a questo punto molto meglio le gomme fin dall'inizio dello stint in maniera più costante rispetto agli altri. Poi le, per quello che riguarda l'espressione di Leclerc probabilmente seco, secondo me si è reso conto che eh, avendo eh, come dire, mancato la qualifica eh, gli è mancato quel, qualcosa in più per vincere. Mm. Ti chiedo questo Fabrizio, dalle telemetrie che tu hai, questo primo settore e dove sono le differenze? No? Visto che si parlava di strategia differente nel motore, quindi nella parte, come ci diceva Franco, nella parte ibrida. Sì, allora, il, diciamo che Red Bull è sempre stata, eh, da qualche anno a questa parte, leggermente più, più veloce nei rettilini, <ride> poi anche per una maggiore efficienza aerodinamica. E quello che però ho notato è stata una differente resa in uscita dal, dal tamburello. E quella era la parte dove Ferrari perdeva un pochino di più rispetto a, a Red Bull e poi c'è un discorso a parte da, fa, da fare a parte sul, sulla qualifica sì. di Max Verstappen sul giro di, della pole position quella è un'altra un storia ah. e, però ecco mh, mi riallaccio anche a quello che ha detto Leclerc poi nel fine gara, riferendosi a quel qualcosa di strano che sì. fanno McLaren e Red Bull, io non credo si riferisse a qualcosa di, di illegale, ma no, si riferiva no. sec secondo me a, a un utilizzo diverso, diverso sì. del, della parte, esattamente, sì, mm, sì. però... E il settore 1 all'uscita dal tamburello era la, la parte dove guardando un po' i dati che, che ho a disposizione eh, era lì che probabilmente perdeva un po' di performance ok grazie Fabrizio Matteo la, anche la tua opinione su questa Ferrari che si è vista poi magari ti dico perché tutti criticano ah, questi aggiornamenti non hanno portato i frutti che speravamo però hanno funzionato in che modo? Sì, hanno funzionato assolutamente nel modo in cui eh, si vede la classifica finale c'è cioè una Red Bull costretta a spingere in 63 giri senza safety car, quindi di giri, eh, giri di gara effettivi a 8 secondi 
e non c'era mai stata una Ferrari così vicina a parte Melbourne dove chiaramente Verstappen non c'era per cui eh, hanno funzionato io credo che la delusione in primis da parte di Leclerc ma poi anche di tutto il pubblico sia più una questione eh, come dire emotiva piuttosto che razionale mm. perché magari c'era il desiderio di tornare a vincere Imola dopo 18 anni eh, forse tutte le volte che c'è un grande pacchetto Ferrari le aspettative sono difficili da controllare però sul piano razionale, sul piano uh, ingegneristico anche, eh, arrivare tutto sommato vicini a una Red Bull che è costretta a spingere, eh, per quanto mi riguarda è un ottimo, ottimo risultato, anche perché eh, un'analisi molto banale è che l'anno scorso a fine anno la Ferrari pagava 7-8 decimi medi sul passo, a inizio anno erano all'incirca 4 e quelle di Imola siamo a un decimo e poco più. Mm. In uno spazio di tempo, considerando questa Formula 1 eh, anche piuttosto breve, poi è chiaro, eh, qui fuori categoria a livello di recupero prestazionale è la McLaren. È McLaren che sta facendo, secondo me, qualcosa di veramente straordinario. Però forse è anche partita da è una forte. base un po' più forte eh, di quella dell'anno scorso rispetto a Ferrari? O pensi di no? Cioè... L'anno scorso, se si guarda il fine anno, può darsi. Se mm. si guarda inizio anno, assolutamente ah. no. Perché a inizio anno in Bahrain l'anno scorso erano messi veramente, veramente mm. male. Già però si erano accorti, forse quella è la vera differenza, molto prima, se vogliamo fare un confronto Ferrari-McLaren, è che Ferrari ha insistito eh, sul concetto della F175 mm. eh, nel 2022 e non si è resa conto che era una strada, era un po' un vicolo cieco, un vicolo chiuso. Mm. McLaren invece forse ha capito prima che stava andando su una strada sbagliata. Mm. Quindi se si guarda a fine 23... Ci sta a dire che la base McLaren era tutto sommato un po' più forte. Se si guarda a inizio 2023, assolutamente no. 24 no. Grazie eh, Matteo. Eh, Franco, come mai i, in un, di solito sono abbastanza allineati i due piloti? Invece Sainz a fine gara era totalmente del, dell'opinione che eh, gli aggiornamenti non, non, non si fossero eh, sentiti. Ha parlato di problemi che però non ha detto. Mm, cosa c'è? C'è che eh, sta vivendo il momento difficile del mercato. Carlos sta vivendo una situazione che non merita, perché ha avuto un inizio di stagione straordinario, con dei risultati bellissimi e anche una vittoria, e scopre che se gli va bene trova posto all'Audi, dove in prospettiva è sicuramente una grande opportunità professionale. Solo che in questa Formula 1 avere un anno di buco mm. vuol dire azzerare tutto quello che si è costruito in precedenza e mi rendo conto che per lui sia un grande problema in questo momento. Entrare nell'idea di uscire da una Ferrari mm. che comunque può lottare per il podio sempre e ritrovarsi con una Sauber, non ancora Audi, che lotta per non essere in ultima fila, non è facile da digerire. Poi lui dal punto di vista eh, diciamo, tecnico, analitico, è certamente più razionale rispetto alle clerk, dove ci mette un po' più uh -huh. l'aspetto emotivo ed era maggiormente consapevole, secondo me, che Imola non era la pista giusta uh -huh. per valorizzare quello che c'era in macchina. Però, se ti devo dire, da voci da paddock, eh, ho sentito parlare di un Carlos che punta tantissimo a Monte Carlo proprio come Charles. Ok, quindi si giocheranno tutto poi nella qualifica, ma dopo avremo modo di, di parlarne. Certamente. Ti chiedo questo, è la prima, la prima puntata dal cambio dell'ingegnere di pista di Charles Leclerc. Noi in passato, nella stagione passata, avevamo spesso detto che non c'era questo gran fili con Xavi Marcos, e ha preso il posto Brian Bozzi e è sembrato subito un buon feeling quello eh, di domenica. Uh, Strano che sia avvenuto a stagione inoltrata. Come ti è sembrato il connubio nuovo? Eh, con, Sicuramente con positivo mm. e deve essere positivo, mm. deve migliorare mm. perché quando ti danno un'opportunità di darti un aiuto mm. a risolvere il problema, mi è sembrato un po' come in, in Racing Bull. Cioè era concordato secondo te o è stata un fulmine a ciel sereno? Sai che è molto una scelta fatta... Ah da Fred Vasseur mm. che sta diventando il plenipotenziario che controlla veramente tutto il reparto corse con Xavi, eh. Eh, meno la spinta secondo me di, di Charles 
diciamo di farlo fuori per dirlo certo. in, maniera, in maniera brutale Quindi una scelta consapevole no? per il bene... dove il gioco può essere a favore di tutti mm. nel senso che eh, la, la sensazione è che abbiano provato a trovare un sistema di comunicazione positivo mm -hmm. e questo può essere sicuramente utile però sai quando la gara è facile dove c'è eh, un solo certo. pit stop dove tutto sta andando secondo quello che era programmato eh, no, non mette non in evidenza quelle che possono essere le difficoltà <ride> a Monte Carlo sarà più difficile eh, vedremo, Davide anche da pilota no? comunque tu da pilota sai valutare ancora meglio, magari anche ascoltando come fai sempre i team radio anche quelli non in onda come ti è sembrato questo rapporto nuovo con il suo nuovo ingegnere di pista? sicuramente subito più brillante mm. eh, più diretto, più vero no? come se ci fosse meno quasi timore eh, reverenziale verso quello che è il pilota. A me ha dato sempre l'impressione che la comunicazione dal box verso Leclerc fosse eh, filtrata e che a lui non arrivassero direttamente le informazioni eh, che gli servivano in quel momento e in alcuni casi lui le chiedeva e magari gli veniva risposto anche qualcos'altro. Mi ha dato una bella impressione, mm. quindi una cosa assolutamente positiva se mi posso prendere 30 secondi Veronica, certo, 30 e eh, poi andiamo fare, in pubblicità volevo fare un passo indietro sul discorso che Leclerc aveva fatto riguardo a quella parte del primo settore sì. che gli altri hanno questa eh, cosa strana no? in realtà secondo me è importantissimo quello che ha detto perché eh, in qualifica la, la scusa, tra virgolette, la, il mito del primo settore che le gomme non andavano mai in, in temperatura ci poteva stare, ma in gara dopo 30-40 giri mm. il primo settore era sempre più lento, quindi secondo me hanno capito finalmente qual è il problema e da lì se capisci il problema magari riesci anche a trovare la soluzione. Mm, lo speriamo, assolutamente. Grazie Davide, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in studio, Fabrizio vengo da te per chiederti uh, sul discorso mondiale costruttori, no? abbiamo sempre parlato di quali potevano essere le aspettative di Ferrari, io ti chiedo se uh, questa, questo nuovo campionato, no? come diceva anche Franco, un mondiale 2.0 dove è vero c'è Max con Red Bull ancora super favoriti ma due team che sono McLaren e Ferrari non, che sono, non sono più soggetti passivi ma sono molto vicini. Se ti chiedo che questo dualismo anche tra McLaren e Ferrari poi possa portare a, a reciprocamente via dei punti a favore di, di Red Bull. Ma allora dipenderà tantissimo da come eh, le macchine si adatteranno di circuito in circuito, eh, perché continuiamo a dire che comunque Imola non è una pista rappresentativa per valutare gli upgrade, che è vero, poi le macchine eh, si adattano meglio o peggio a seconda del, del circuito e quindi dipenderà da come eh, le performance cambieranno a seconda del circuito. Eh, in questo momento eh, Ferrari e McLaren sono sostanzialmente appaiate da, da, dal mio modo di vedere, sono sicuro che poi Red Bull riuscirà a eh, ritrovare performance anche se eh, comunque soprattutto per, per Monaco per la prossima gara eh, ho visto un Edmund Marco un po' troppo preoccupato e questo mi fa pensare che eh, il, il, i livelli prestazionali siano quasi del tutto azzerati io, io ritengo che Red Bull in questo momento abbia eh, non più di due decimi di vantaggio sull'accoppiata Ferrari-McLaren ma ti chiedo giro. Fabrizio ti chiedo questo vantaggio quasi a zero è dato dagli miglioramenti di McLaren e Ferrari o da qualche aggiornamento che non è andato a buon fine per Red Bull o di, una, uh, di un secondo... momento di difficoltà No, gli aggiornamenti di Red Bull secondo me hanno funzionato, c'è da dire che ehm, il, dal cambio di regolamento, dall'ultimo cambio di regolamento sono già passate delle stagioni e sappiamo benissimo che la sì. Red Bull Legacy Adrian Newey è brevissimo a, a guadagnare un vantaggio quando c'è un cambio di regolamento, ora si stanno un po' appiattendo perché un po' tutti i team hanno capito in che direzione muoversi per avere la massima performance, quindi è, è un po' il corso naturale degli eventi, questo, questo non voglio chiamarlo appiattimento, questo raggiungimento massimo della certo. performance 
da, dai top team quindi secondo me è frutto dell'evoluzione naturale che c'è stata nel, nel, nel corso degli anni dal, dall'ultimo cambio di regolamento questa è un'ottima notizia perché vuol dire che eh, da qui in poi avremo delle gare dove magari non sapremo più chi vince a, a prescindere per il mondiale costruttori ripeto che dipenderà, eh, conterà, dipenderà tantissimo <ride> da quale team saprà garantire massima performance e, e adattarsi a più circuiti possibili da quello che, eh, per quello che riguarderà la, verso la fine dell'anno non credo che il mondiale piloti sia a rischio ma per il mondiale costruttori Ferrari e McLaren saranno lì vediamo allora, grazie Fabrizio Matteo ti volevo chiedere questo, fare qualche considerazione su Imola parto da te e ti chiedo dove erano i track limit? cioè hanno allargato per la gara Uh, le, le linee bianche, giusto Franco? Ok, poi c'era la ghiaia in quasi tutte le vie di fuga, dove erano i track limit? Non se ne è sentito parlare, solo quelli di Max Verstappen alla fine. Matteo, tu, sì, Fran eh, io Franco non capisco. No, no, tu, tu Matteo, no, rido Beh. perché ho Franco davanti che ride, eh, però ah. sì, ho fatto la domanda a te, Matteo, scusami. No, niente. Ehm, sì, io sono contento che sia stata messa più, più ghiaia. Eh, sì. C'erano un po' alla, alla rivazza, se non sbaglio, uscita rivazza 1, rivazza 2, però per il resto se ne è parlato molto poco e per me è, è una conquista per la Formula 1, anche perché a Imola troppe volte abbiamo visto giri cancellati in qualifica, era diventato un po', un po noioso, anche la variante alta Gresini in uscita era facile andare oltre, invece ora c'è la ghiaia se ne è accorto bene Perez sabato mattina per cui per me è assolutamente una conquista perché è più, è più immediato per il pubblico che non deve stare dietro a seguire i track limits sì che restano in alcune zone della pista però secondo me sarò fatto assolutamente un passo in avanti. Ah, su quello sono d'accordo anch'io. Eh, comunque sono andati Franco in controtendenza alla maggior parte dei circuiti in calendario, quindi bene no? che, che sia stata messa la ghiaia. Ma dove erano i track limit? No, per fortuna eh, adesso si sta risolvendo il problema. Devo dire che fra i precursori del cambiamento c'è Emanuele Pirro, okay. un italiano con grande <ride> esperienza e... Eh, Abbiamo visto tre track limits di un certo Max Verstappen, ma era in difficoltà con una macchina che aveva degli aggiornamenti, mm. avevano sbagliato il setup con cui avevano liberato la macchina il venerdì, mm. hanno lavorato tutta la notte al simulatore in due piloti per cercare di trovare una soluzione e hanno trovato la soluzione della messa a punto per essere positivi in pista, non per sfruttare il potenziale e si è trovato a un certo punto una, una macchina che in gara con le gomme hard in particolare aveva eh, abbastanza sottosterzo. E lui, Quindi è l'unico che li ha presi? Li ha presi? C'era chi ne aveva preso uno. Perché lui, adesso non lo dicono più. Lui presi tre, mm. arrivare al quarto valeva cinque sì. secondi, ha capito qual era il limite al quale poteva andare, ha fatto degli esperimenti mm. ed è arrivato al limite 3. Poi si è messo al passo mm. <coughs> scusate, di quello che la RB20 gli concedeva ed è stato semplicemente straordinario. Io ho sentito raccontare in televisione oh, ancora due giri e Norris <ride> l'avrebbe passato, sì, eh, lo avrebbe raggiunto, raggiunto, ma escludiamo che ci sarebbe stato Come un sorpasso. Come Charles con uh, Norris? Probabilmente senza l'errore l'avrebbe raggiunto, ormai c'era. Ti chiedo questo, eh, in un'intervista che eh, Stefano Domenicali ha rilasciato in esclusiva a motorsport.com si è parlato di tante cose, tra cui anche del futuro dei nostri tracciati. E secondo Domenicali, non è ancora detta l'ultima, però ci sarà grande possibilità che dopo il 2026 l'Italia non possa mantenere tutti e due i Gran Premi. E io ti chiedo se ci sarà secondo te alternanza, se verrà scelto uno piuttosto che un altro, e dove potrà uh, propendere l'ago della bilancia secondo te? Facciamo chiarezza così non ci nascondiamo, eh, se c'è un Gran Premio, quello è il Gran Premio d'Italia e si corre a Monza, Monza ha fatto un investimento molto grande e stanno lavorando alla velocità della luce per cercare di completare quella che è l'attività e quindi mi sembra chiaro ed evidente che l'Automobile Club d'Italia stia orientando l'attenzione su Monza. Okay. Però 
è altrettanto giusto dire che prima di Imola la sensazione era che il secondo Gran Premio italiano potesse valere un 20% e non niente di più. Dopo l'entusiasmo che Imola ha creato, perché ragazzi la fanzone era qualcosa di Pazzesco. straordinario, io devo dire abbiamo visto in Italia una quantità di macchine di Formula 1 esposte che un appassionato che non aveva la possibilità di andare nel paddock si è visto uno show di tecnica, di evoluzione di macchine straordinarie. Quindi un qualche cosa che ha certamente soddisfatto chi è venuto e i 200.000 che sono venuti a Imola di questo sono stati ripagati. E sento parlare di un discorso che forse non è un concetto finito, ah, okay. quello di Imola 25. Speriamo. Per cui è da capire, mm -hmm. anche se il governo italiano è disposto a mettere i soldi per due gare, come sembra interessato a fare, devo dire che il ministro Salvini, ministro delle infrastrutture, sulla linea di partenza ne ha parlato in modo molto chiaro. Non dobbiamo perdere due gran premi e se consideriamo che lui è un lombardo ed è tendenzialmente legato <ride> a Monza, per Monza, è esatto. una risposta importante quella. Quindi va valutato. Assolutamente, grazie Franco. Davide, volevo chiederti questo, potevano non accorciare così la zona DRS a Imola? Poteva aiutare lo spettacolo secondo te o comunque sarebbe stata la stessa cosa in funzione della gara? No, la, la zona DRS se fosse stata un po' più lunga sicuramente avrebbe aiutato avrebbe aiutato qualcosa, sicuramente sì, come è ovvio che sia, mm. perché puoi aprire prima l'ala, quindi però sono quelle scelte che poi dopo alla fine sono uguali per tutti, eh? non è che, mm -hmm. che uno è avvantaggiato più No, o no, meno. no, certo. Volevo rispondere alla tua Davide, domanda. In telemetria sì. hanno visto che se non avevi almeno sei decimi di velocità di differenza, il sorpasso ah, anche a dire se è aperto non lo chiudevi, quindi... Io credo che spostare avanti di 100 metri o indietro non cambiasse in realtà assolutamente niente. Dicevi Davide di rispondere alla mia domanda? Quale? Dove Quella era, di Imola? Il track limit di Verstappen. Quella di la... il, track ah. limit, il track limit di Verstappen ah, sì, 2 sì. su 3 erano eh, alla variante alta, alla Gresini, ma ah, non okay. all'esterno, all'interno. All'interno, ok. Sì, all'interno ecco. della parte quando giri a destra c'è un paletto. Ah. Il paletto è posizionato in un punto che se lo vai a sfiorare la larghezza totale della macchina è di là dalla linea, linea bianca interna e Verstappen, proprio perché aveva sotto sterzo, puntava molto la macchina in quella curva e la girava tantissimo per cercare di tagliare tantissimo la prima, la prima curva. Facendo così però, visivamente loro non hanno la percezione totale, facendo così lui metteva la ruota cioè esterna, praticamente la ruota sinistra, ah. interna alla riga bianca e quindi prendeva il, il um, track limit. Fondamentalmente è una cosa un po' strana della pista di Imola, io l'ho preso quando ho fatto la gara del GT, l'ho preso due volte anch'io, perché il riferimento quando fai la curva è il paletto. In realtà tu devi tenere una minima distanza dal paletto perché se ci sei troppo vicino sei tutto dentro la curva. Quindi ha preso il track limit lì. Ecco. Quando ha capito quello ha smesso di tagliarla così tanto e, e gli è stata quasi facile non farne altri. Ecco, grazie Davide. A proposito, c'è un'altra novità che ritroviamo oggi su motorsport.com perché speriamo ovviamente che eh, rimanga anche il Gran Premio di Imola, il Gran Premio dell'Emilia Romagna, e è stato proposto da un ex pilota anche una possibilità di cambiare il tracciato. Eh, Franco, in che modo? Beh, Pierluigi Martini, credo che non ci sia bisogno di, di presentazioni, pre ex pilota Minardi, Scuderia Italia... Anzi, è andato dal suo ex team principal Giancarlo e gli ha portato uno schizzo dicendo guarda, eh, bisogna creare una seconda area di sorpasso e eh, a suo parere si potrebbe tagliare a metà la variante del tamburello, il primo sinistra-destra e il destra collegarlo direttamente andando in modo rettilineo latosa saltando la variante Villeneuve. Io condivido in pieno questa sì. visione, primo perché la Tosa tornerebbe a essere una curva dei grandi sorpassi, secondo perché ci sarebbe l'opportunità di creare certo. del nuovo spettacolo 
e non mi stupirebbe se gli uomini dell'autodromo di Imola ci pensassero nel momento in cui Formula 1 dicesse certo. ok, allunghiamo la storia, certo. facciamo una scommessa. Lo Anche speriamo. perché mm. abbiamo visto di nuovo molti bump sì. e Imola sta programmando l'idea di rifare l'intero asfalto, ah, quindi... asfalto speriamo anche perché è una pista bellissima che piace a tutti però se poi queste monoposto non riescono a, a superarsi non, non si riescono a aver sorpassi è davvero un peccato Davide tu da pilota questo cambiamento del tracciato come lo leggi? dovesse Guarda, essere nonostante, così? nonostante la variante Villeneuve sia bellissima e molto molto tecnica perché ha una parte la sinistra velocissima e la destra un po' più lenta, dove abbiamo visto anche dei bellissimi sorpassi all'esterno barra interno, sarei completamente d'accordo perché eh, la Tosa adesso è praticamente inutile come staccata, si potrebbe fare una seconda zona di RS e quindi ah. faciliterebbe anche in quello i sorpassi e poi c'è da dire una cosa rispetto a quando la Villeneuve era la vera Villeneuve, eh, Oggi abbiamo una via di fuga che una volta non avevamo, una volta avevamo il muro a, a, ah. quasi, filo, a quasi filo asfalto, quindi è nettamente più sicura la zona adesso, quindi io sarei totalmente pro. Ok, votiamo allora, facciamo una petizione. E Fabrizio, volevo chiederti questo, prendo il discorso eh, Verstappen e Red Bull che ha già un po' anticipato eh, Franco, eh, un Verstappen finalmente che eh, si guadagna la pagnotta, no? che si è guadagnato questa vittoria, e ha faticato, ha dovuto tirare fino alla fine, ma questo gli ha dato secondo me grande soddisfazione e lo si percepiva, che finalmente anche lui, nonostante non ce ne fosse bisogno, è, è, è il valore aggiunto di un team che fino adesso ha vinto davvero tutto. È verissimo, tra l'altro Verstappen era molto contento una volta arrivato al traguardo, una volta aver vinto la gara, e un po' per la modalità, come dicevi tu, per come è arrivata la vittoria, se l'è dovuta veramente guadagnare, ma poi un po' come Hamilton quando dominava, Hamilton era sempre alla ricerca no, del, 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 della bagarre con, con qualche altro pilota e in questo caso l'ha ritrovata e secondo me è, ha avuto un entusiasmo accresciuto. Non, dimentici, non dimentichi, dimentichiamoci che è stato anche protagonista delle 24 ore virtuali del Nürburgring eh, Verstappen durante il weekend ho avuto modo di seguirlo ha fatto anche de degli stint impegnativi per cui ha avuto una doppia vittoria in questo weekend <ride> tra l'altro sinceramente non so come abbia fatto perché poi una gara di quel tipo è molto impegnativa e, e, e secondo me questo riguadagnarsi la vittoria combattuta veramente in pista eh, gli darà ancora più entusiasmo perché poi il vero pilota è quello che è vero ama vincere ma ama anche poi la bagarre e, e le, le, la battaglia in pista con altri piloti e probabilmente chi è meno contento è il team Red Bull eh, perché insomma adesso quel vantaggio che avevano non ce l'hanno più e dovranno in qualche modo correre ripari Assolutamente. Matteo, anche la tua opinione un po' su anche eh, la qualifica di Max Verstappen, si è parlato tanto no, della scia presa da Hulkenberg e vorrei qui spezzare una lancia, nel senso eh, ci sta che abbia preso la scia, secondo me comunque bravo lui, se è stato concordato no, non credo, se è stato fortuito o cercato non lo so, però ho visto tanti commenti negativi anche di offese a Hulkenberg che questo secondo me non ci sta nello sport che tanto amiamo e tanto seguiamo Matteo, discorso Red Bull e anche di Max Verstappen insomma che si riprende i, i gradi di capitano vero e proprio cioè lui stesso si è davvero reso conto di essere un gran fenomeno assolutamente innanzitutto condivido la condanna alle accuse a Hulkenberg fosse fortuito o meno fa parte comunque delle corse è inutile criticare, mi sembra veramente una follia, non, non fa parte del tifo automobilistico mm. criticare un pilota per quello che è accaduto. Su Verstappen è chiaro che la scarica di adrenalina per vittorie così è diversa rispetto a una vittoria conquistata tra virgolette passeggiando come tante volte l'anno scorso e come giustamente dicevi se ne accorta anche lui che in questo caso c'è stato il fattore Verstappen, non solo in questo caso, ma una volta di più il fattore Verstappen, la variabile umana fornita da Max è stata veramente tanto tanto decisiva, è un pilota a cui riesce tutto, e è rimasto freddo quando venerdì la macchina non andava e qui mi collego al discorso mm. Red Bull come vettura. Uh, a me ha dato l'impressione, già un po' a inizio anno, ma soprattutto a Imola, che sia una Red Bull più vicina alla Red Bull del 2022 piuttosto che a quella del 2023. Vi spiego, 
2023 è stata un'annata leggendaria nei numeri, irripetibile probabilmente. La macchina del 2022, quindi la RB18, era una vettura molto forte, perché anche lì hanno dominato, però era più diva, era più difficile metterla a punto, era più di... tante volte eh, nel 2022 abbiamo visto una Red Bull, Red Bull che doveva lavorare molto nelle libere, da lì nasce poi infatti un po' il luogo comune della Red Bull che soffre i weekend sprint con meno libere a disposizione. Mi, mi fa pensare un po' alla Red Bull del 2022 questa macchina, perché quest'anno Melbourne, eh, Suzuka, Miami, Imola hanno faticato a trovare la quadra, hanno dovuto allertare i piloti al simulatore e, e poi un'altra cosa, e concludo su Red Bull, hanno portato un fondo nuovo, un alettone anteriore e un fondo nuovo. Anche qui mi è venuta a mente 2022 Silverstone, quando la squadra porta un fondo che sbilancia la macchina, cioè fa perdere il bilanciamento, tant'è che Verstappen boccia quel fondo e Perez no. Non vorrei che magari con questo nuovo tipo di fondo abbiano bisogno effettivamente di, di ritrovare un bilanciamento perduto con, eh, con la vettura senza dimenticare l'importanza dell'assetto meccanico perché loro hanno avuto problemi da quel punto di vista lì con una vettura troppo rigida eh, che ricordiamo è figlia della vettura 2023 che nasceva per girare appunto base rigida quindi pur lavorando in quell'ottica forse non sono ancora al 100% a quel punto di vista Ma è... Franco, cosa ne pensi di quello che ha detto Matteo? che stanno cercando il modo di valorizzare quello che Adrian Newey gli ha lasciato. E ho avuto una strana sensazione. Sono andato alla conferenza stampa dei tecnici e ho visto un Pierre Vachet meno certo di quello che avevo visto in situazioni precedenti. Ora ha la responsabilità della squadra, l'ha voluta, era stufo di sentir parlare le soluzioni geniali di eh, Adrian Newey, eccetera. Ora eh, si prende la bicicletta e deve pedalare. <ride> Quindi eh, sulla difficoltà il sistema deve dare prova di essere capace di reagire. Molto probabilmente hanno perso ah. il controllo sulla base delle novità, come diceva esattamente ah. Matteo, ma attenzione, questi non sono degli sprovveduti. Mm. Quindi... Eh, prepariamoci mm. Davide vuoi aggiungere qualcosa su Red Bull? io aggiungo poi alla fine quello che rincaro quello che è stato detto Max è il valore in assoluto aggiunto perché di tutti i top driver e non, e non ne critichiamo neanche uno perché ovviamente si sta parlando dei piloti di livello mostruoso è l'unico che non fa neanche un minimo errore e anzi nel momento in cui è super sotto pressione, mm. diventa se possibile ancora più perfetto. Mm. Gli ultimi sette giri con dietro Norris, lui molto in crisi di gomma, ha fatto uno stint mm. senza una sbavatura e in qualifica, concordo totalmente con te, che si sia messo d'accordo o meno, ed è difficile durante un turno mettersi d'accordo con una macchina tra l'altro concorrente, il fatto che lui abbia la lucidità di capire mm. che senza un extra aiuto lui la pole non la fa e si trova l'extra aiuto. Mm. Cioè questo è uno step avanti a tutti che in questo momento fa l'enorme differenza e Red Bull ce l'ha in casa, quindi è un qualche cosa che a prescindere dalla macchina dobbiamo sempre tenere conto. Max è Max ancora di più oggi che sa che ha degli avversari. E su questo, grazie Davide, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochi secondi. Rieccoci nuovamente in studio, Franco, iniziamo a parlare di questa McLaren. No, stavo ridendo, perché sai quella casa che cos'è? La Rivazza, la casa che sì, vede da casa sì, il sì. Gran Premio. Ecco, e volevo bussare <ride> per chiedere di farmi entrare e vedere la gara da lì. Sembra che... Eh, i tifosi suonino e siano pronti a offrire fino a 1000 euro per poter accedere alla casa e vedere il Gran Premio da lì. Io ho visto uno e mi sembrava Davide. Davide, tu... <ride> ma, no, io ho suonato e ho detto ho bisogno di bere un caffè, sono stanco, ma l'ho aperto subito, basta. E te l'hanno offerto, ti hanno fatto entrare? Ovvio. Ovvio, ovvio. così già che c'eri hai dato una sbirciatina. Un'occhiatina, Un dai. Un vabbè, loro comunque non accettano estranei, quindi vuol dire che tu hai fatto una buona impressione, Davide. 
<ride> Bene. <ride> non è una cavolata, è la, è la verità. Mentre arrivavo qui in radio ho sentito che addirittura offrivano 1000 euro per accedere in casa. Vabbè, eh, Ognuno ha il suo padocrano. Esatto, tu apri la finestra che cos'hai, Franco? <ride> alberi, alberi. Alberi, eh, anch'io. Vabbè. Allora, McLaren, abbiamo già detto, bravissimi, prestazionali, eh, peccato per piastri, per la qualifica, per, per l'impeding. Eh, Norris, secondo te, inizia a guardare la classifica? Beh, certo che guarda la classifica, <ride> ci domani. mancherebbe altro. No, 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 eh, sta mettendo insieme un risultato appresso a quell'altro e quell'errore che è stato attribuito a piastri durante la qualifica. In realtà Piastri è andato dal collegio dei commissari sportivi ah. e ha dimostrato che lui non era in grado di fare nient'altro perché comunque si stava tirando via dalla, dalla traiettoria e la colpa l'hanno attribuita alla squadra, al famoso ingegnere sì. di pista che dovrebbe avvisare. Ecco, lì vediamo forse qualche scricchiolio di mancanza di ah. top del top della situazione che cosa si potrebbe fare in quelle occasioni? ah no niente è una questione ci di, rimette per forza il pilota di esperienza secondo me è sbagliatissimo è sbagli che pagare ah. sia il pilota come è ridicolo che debba pagare Albon se fa un giro con una gomma non stretta certo. anzi io gli avrei stretto la mano perché è riuscito a chiudere il giro senza perdere la ruota e qui siamo che ogni volta bisogna penalizzare intervenire bloccare Assolutamente no, però è, è vero che la McLaren sta facendo un salto di qualità molto importante, è una squadra che si sta delineando mm. come sfidante della Red Bull e quindi è bene che a Maranello si allaccino le scarpe e sì, eh. quelli che vengono ah. detti gli aggiornamenti viaggino un po' più rapidi. Eh, da quello che ho saputo... Il prossimo pacchetto evolutivo è previsto in Ungheria. Eh, nella logica di Miami non mi stupirebbe se ci fosse un anticipo a Silverstone, pista importante. Okay. In mezzo ci saranno tre alettoni diversi posteriori. Quindi, okay. siccome nelle prime sei gare hanno usato quello, sempre lo stesso alettone, <ride> ecco, forse hanno capito che, che bisogna, darsi una mossa. bisogna darsi una mossa ok, grazie Franco Davide, anche la tua opinione su, su questa McLaren, su questo Piastri e, e poi voglio dopo però, prima, prima su questo <ride> ok McLaren, come abbiamo già detto è sicuramente la macchina che ha fatto lo step più, uh, più interessante Norris nelle ultime tre gare ha fatto due secondi e un primo quindi è ovvio mm. che cominci a guardare la classifica Piastri che ogni tanto viene criticato perché fa qualche errorino anche nelle qualifiche scorse, eh, in realtà secondo me è un fenomeno che quando esploderà eh, farà, farà rumore e per il discorso della qualifica, eh, a prescindere dal fatto che il pilota in alcune situazioni in macchina non ha nessuna percezione di quello che avviene dietro, per me mm. sarebbe molto semplice, si dovrebbe fare come si faceva una volta, tu chiudi il tuo giro, oggi c'è il vizio di fermarsi, ah. di cominciare ad andare a 80 all'ora. Perché andare a 80 all'ora? Vai a 140, 150 e hai molto più tempo per toglierti dai piedi da essere meno fastidioso. Mm. Invece hanno il, la, la, senti proprio la macchina che taglia il traguardo, scalano quattro marce. Ah. È un qualche cosa che è sbagliato a prescindere, perché non è lì che rovini la gomma o altre cose mm. e quindi è un, è un metodo che secondo me facilmente potrebbe essere modificato. Allora Qual chiedo questo, l'altra cosa? cosa era questa che volevo un po' sentire l'opinione di tutti e non è possibile, ne aveva mi sa anche Matteo Pittaccio due settimane fa accennato a qualcosa, ha una super pole per la Formula 1, come la vedereste? Rispondo io? Sì. Beh, sarebbe molto più semplice eh, una Super Bowl per gli ultimi otto, per dire che entrano cioè, in Q3. pista e fanno un giro secco, un Q3 o un post Q3 e mm. fare un giro secco, eh, in passato c'è anche stato qualcosa sì. di simile. Sì. Mm, non lo so, non ti lo dico sai. la verità, mm. se si tolgono queste problematiche facendo questa scelta potrei anche dire che potrebbe anche essere interessante, mm. perché quello che dobbiamo cercare, dobbiamo, la Formula 1 dovrebbe cercare di evitare, sono queste 
eh, situazioni che poi snaturano la griglia mm. e di conseguenza cambiano poi quello che sarà poi la gara del giorno dopo. Per ovviare Perché però piastri... il problema sia di impeding che di una scia eventuale non dovresti averlo poi tutti nei Q, sia in Q1 che in Q2 che in Q3, perché comunque eh, Piastri non l'ha fatto in Q3, eh, l'impeding l'ha fatto in Q1 era o in Q2? Q2, quindi comunque soltanto nell'ultima sessione non, non si risolverebbe il problema. Franco? Io sono contrarissimo, Contrario. per una ragione molto semplice, parliamo di quanto conti un decimo la gomma, mm. cambia che passa una nuvola, ah. si, si copre un attimo l'asfalto, scende la temperatura di 3 gradi, cambia lo scenario mm. e poi cominciamo il lamento, ah non eh, erano giusto, pari con... No, non per me la può. qualifica è bellissima così, con impeding, con difficoltà, <ride> con la scia. Fa, fa parte del gioco, ma se uno è bravo a prendersela sì, sì. la scia, ma dobbiamo anche criticarlo, certo. no, 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 lasciamo tutto com'è. Fabrizio? Sì, sono d'accordo co con Franco, eh, anche perché poi il Q3, che diciamo la, la Super Pole andrebbe no, in qualche modo o a sostituire o a complementare quella fase di qualifica, non risolverebbe l'impeding che generalmente avvengono eh. prima, quando ci sono più macchine in pista, quindi non credo che risolverebbe il problema. Eh, sono assolutamente d'accordo che nel caso specifico, quello di, di Piastri, eh, il pilota non, non va sanzionato perché mm. comunque non ha contezza di quello che succede, deve essere essere avvisato quindi è un errore del team ergo dovrebbe essere punito il team e poi in che misura è da come dire decidere però il pilota dovrebbe uscirne indenne eh, il meccanismo della super pole eh, credo che si adatti poco alla formula 1 ma sicuramente va fatto qualcosa eh, mm. anche per eh, ridurre questo impeding e l'impeding poi di fatto è un problema di sicurezza perché se il pilota non si rende conto che sta per essere superato o che eh, arriva qualcuno nel giro lanciato da dietro, eh, nel caso peggiore rischia il tamponamento. Un tamponamento a quella velocità può essere decisamente pericoloso, quindi qualcosa io lì farei effettivamente. Assolutamente. Matteo? Sì, allora, sul discorso Super Pole eh, c'era già stato e il mm. problema era proprio quello che ha detto Franco. Nel caso in cui cambiassero le condizioni meteo non tanto magari come temperatura ma anche proprio come pioggia ah, ah. magari chi, chi ha girato per primo si ritrova su pista asciutta o il contrario magari uno inizia con pista bagnata e poi finisce con asciutta quindi eh, quel rischio lì si è voluto togliere il discorso dell'impeding capita più che altro in Q1 infatti Magnus se ne è stato escluso in Q1 ah, in con Q1. piastri le è stato ah, in Q1 sì, sì. Ehm, Forse eh, il mettere un tempo limite un po' più basso nel giro di rientro potrebbe essere una soluzione, però c'è un altro fatto in questo caso, che sono gomme che poi ti porti in gara, no? Può capitare che una gomma usata in Q1 poi venga riutilizzata in gara e quindi i ah. piloti, su ovviamente indicazioni delle squadre, cercano di andare piano anche per preservare, ah, certo. perché non si sa mai. Faccio l'esempio, una safety car a 7-8 giri dalla fine, una soft utilizzata in Q1 magari eh, è comunque meglio di una gomma media mm -hmm. che ne ha di più. Quindi, Però sarebbe quello... uguale per tutti. Quello sì, quello assolutamente, quello sì. Eh, infatti siamo qui a discutere, credo che sulla qual la qualifica secondo me è un format che funziona. Eh. Mm, non sto criticando qualcosa, a me tutto sommato piace così come è fatta. Eh, credo più che altro perché comunque la si giri si trovi sempre qualcosa da ridire, che sia Super Bowl, che si può, che ne so, nelle piste più dove c'è più traffico, eh, come avviene in Formula 2 con, eh, con Monte Carlo, eh, dividere e fare 10 e 10, Q1A e Q1B, non lo so, <ride> e, e poi fare la somma di tempi, però credo che comunque la si giri qualcosa da dire ci sarebbe sempre. Ah, che poi anche lì, se, stanno attenti, anche lì se poi il tempo cambia tra Q1 e Q1, eh, tra, dividendo esatto. la griglia, dopo c'è chi Quindi, si lamenta. Esatto. Sì, non si Comunque riesce ad accontentare tutti. Da dire. Assolutamente. Franco, esatto. allora, parliamo... Eh, ah, sì, se no cioè, togliamo tutto qua. Se no di che cosa stiamo parlando. <ride> allora, mercato <ride> sta iniziando a diventare forse interessante. Comunque da qui a poco probabilmente si inizierà anche a sbloccare. Abbiamo una griglia dove fanno vedere i team, che sono pochi, che hanno già tutti i piloti eh, con il sedile. Ci sono delle cose interessanti da dire. Si parla tanto di Kimi Antonelli, possiamo dire che Albon ha firmato un pluriennale con la Williams. Quali sono i movimenti di quest'ultima settimana? Allora, il primo dato interessante è la firma di Albon con un contratto pluriennale. Eh, perché è interessante? Primo perché 
tolgono il pilota dal mercato ed era uno che poteva avere più opportunità all'interno della griglia. Ma la cosa interessante è che con il budget cap stanno veramente stringendo i costi di tutto quello che controllano e avendo buone capacità di raccogliere sponsor sono oggi in grado di pagare i piloti. Quindi il signor Albon nel suo contratto pluriennale comincerà a guadagnare soldi importanti, 8, 9, 10 milioni che non sono certo bruscolini, certo. visto che si parla di dollari o di euro. E cambia un po' la prospettiva della Formula 1, dove non sarà indispensabile avere una dote appresso, perché tutte le squadre arriveranno in quella dimensione. Quindi cambierà un po' l'approccio con cui si legge il mercato. E non deve stupire il fatto che un signor Bottas prova ad andare a casa originale, <ride> vale a dire la Williams, per vedere se c'è uno spazio per continuare la carriera in Formula 1. Io lo lascerei a casa, però lui torna a parlare dai suoi uomini per Sembrerebbe vedere no, che, che cosa può succedere. Ecco, eh, Toto Wolf lascia intendere che se c'è un 1% di possibilità mm. di andare a prendere Max Verstappen, eh, fa largo a Max Verstappen. Io, se ti devo dare la sensazione avendo annusato l'aria di Imola non c'è è un 1% negativo eh, <ride> che possa andare alla Mercedes vista la macchina che poi è sotto gli occhi di tutti e quindi sono pronto a scommettere che la Mercedes di Lewis Hamilton finirà nelle mani di, del grande sì. bravo Kimi Antonelli che si trova per ora per le mani una macchina in un monomarca che non è competitiva. Ah. Quindi da, quando si sbloccherà secondo te il mercato? Nel momento in cui Max ufficiale, uffici, ufficia, ah, sai, Max come non, si dice? non deve ufficializzare niente, <ride> ufficializzare, no. perché lui ha un contratto okay. che dura fino al 28, <ride> lui può stare zitto e far venire il mal di testa a tutti quanti, ah, ecco. quindi non ah, ce n'è minimamente bisogno. Mm, mm, mm. Chi corre dietro è Carlo Sainz, che se si muove Max Verstappen ha una speranza di, di, an di andare in Red Bull. Ok, e Red Bull su no da niente, nessuna possibilità al posto Guarda, di Perez, ne hanno ne hanno parlato, se ne parla tanto. No? Ne hanno parlato mm. a Imola perché mm. è a 20 km da mm. Faenza dove c'è la sede della Racing Bull, ma se ti devo dire la verità il ragazzo ha fatto un passo enorme mm. in avanti, sta disintegrando Ricciardo che mi sembra che venga un po' alla volta accompagnato al cancello di uscita del paddock. Però io sono sincero, non mi vedo Noyuki eh, pilota della Red Bull. Quindi uh -huh. lì eh, si terranno Sergio Perez. Perez ha avuto una gara di difficoltà, ottavo è stato imbarazzante, uh -huh. eh, non ha trovato mai il passo e probabilmente ha sofferto più di Max una macchina non a posto. Ma a Monte Carlo lo rivediamo di nuovo uh -huh. nella posizione di ingaggio per quelle che sono le prime posizioni. Assolutamente. Tra le tante notizie no, eh, che ho visto su Motorsport c'è quella eh, del patto della Concordia che avete eh, scritto oggi, Franco, dove il bonus eh, della Ferrari, che è il bonus storico, cioè che lei percepisce in quanto è presente fin dal primo anno, fin dalla prima gara di Formula 1, sembra che eh, insomma, non le venga tolto, nonostante i team, un po' qualcuno, insomma, si, si, si sia messo di traverso per cercare di non darglielo. E così le sembra. chiacchiere, per ora c'è solo una bozza okay. in giro segretissima, eh, alla Ferrari Liberty Media vuole riconoscere il 5% in più di quelli che sono i proventi e non vuole riconoscere un, chiamiamola scala mobile, mm -hmm. che se i proventi crescono tantissimo non c'è un ulteriore okay. percentuale da andare a prendere, perché su quello gli altri avrebbero qualcosa da dire. Mm -hmm. Però io penso che la Ferrari, se ha il suo 5% storico, 
non è niente male. Ok, l'altra notizia è che da Barcellona, quindi abbiamo Monaco, poi ci sarà il Canada e poi Barcellona, sulle monoposto la Formula 1 Commission eh, ha l'ok okay per mettere una telecamera. Ecco, la telecamera verrà abbassata, la telecamera posteriore sulle monoposto, attualmente c'è quella sull'airbox che prende sia davanti che dietro. Ecco, do dovrebbe essere posizionata in quella, ecco, questa è quella che c'è oggi, ad oggi, mentre abbassata sarà da Barcellona. Foto prese da te, Franco. Farà impressione perché sì, eh. è nella zona del crash box posteriore mm -hmm. e se arriva un pilota la sensazione che possa veramente avvicinarsi darà la sensazione fisica del contatto, quindi dal punto di vista spe spettacolare sarà, sarà certamente molto bella da vedere. Assolutamente. Allora, guardiamo avanti, eh, già da giovedì scenderanno in pista per le prime prove libere sul tracciato del Principato di Monaco. Eh, Davide, allora, innanzitutto guardiamo eh, le gomme. Pirelli porterà le tre mescole più morbide, quindi la dura sarà la C... La bianca C3, la media la C4, eccola qui, e la soft la C5. Allora, strade strette, asfalto scivoloso, eh, ci sono delle curve piuttosto impegnative, però un tracciato, un tracciato cittadino, quindi con tutte le variabili del tracciato cittadino. Quali sono, Davide, le caratteristiche? Ovviamente qui fare un pronostico è sempre molto complicato, però insomma proveremo anche a farlo. Sì, in realtà Monte Carlo che è il vero circuito cittadino, quindi non solo in mezzo alle città, <ride> ma anche con stradine veramente piccole, eh, ha i problemi del cittadino che quindi pista completamente sgommata, una pista che migliorerà tantissimo nel corso dei giri e delle sessioni. Questa pista rispetto a tanti altri cittadini per me ha una grandissima differenza, che qua rispetto a tutti gli altri cittadini si vede in maniera preponderante il pilota. Mm. Eh, qua non è, non è tanta l'aerodinamica come in altre piste, come a Singapore, come eh, in, in alcune piste cittadine che non sono poi realmente così cittadine. Qua l'aerodinamica funziona, perché l'aerodinamica della Formula 1 funziona anche a bassissime velocità, ma qui il pilota fa veramente quel po' di differenza. L'abbiamo visto nella storia della Formula 1 eh, vedendo piloti che con macchine di mezzo livello al tempo che si poteva mettevano la macchina davanti io mh, faccio fatica a valutare le gare precedenti guardando le macchine perché secondo me la differenza soprattutto in qualifica soprattutto nel Q3 la faranno i piloti e ci faranno vedere come poi è già successo anche l'anno scorso abbiamo visto una qualifica mostruosa ci faranno vedere uno spettacolo pazzesco mm. quindi sono talmente tutti allo stesso livello secondo me quando si parla di <ride> giro mostruoso parlando magari dei top 3, 4, 5 che eh, io oggi azzardare a una pole faccio fatica io spero Leclerc spero che poi, finalmente poi porti da lì, qualcosa se non succede niente di che sarà comunque l'ordine d'arrivo del Gran Premio è molto facile, molto... basta mettersi in mezzo alla pista e puoi essere anche tanto più veloce e <ride> non passi più, quindi mm. eh, spero Leclerc perché ha un grande manico, chiaramente Max, Norris e Piastri faranno il loro, secondo me a Monte Carlo un pelo più Norris di Piastri, eh, senza però non dimenticare Sainz e Perez, se torna il Perez, che, che tornando al discorso del mercato di, è già due gare, che Perez fa errori grossi, la partenza della gara precedente, mm, mm, mm. qui una gara un po' così così. Io L'anno scorso al mercato... vinse Verstappen dietro, davanti ad Alonso e Ocon terzo, poi ci sì, furono le due Mercedes e due parla... Ferrari. Parlando di mercato, cioè tornando al discorso Perez, mm. io non sono convintissimo che loro siano al 100% sicuri, per me mm. tutto il mercato è bloccato da Perez. Nel momento Perez, che viene per confermato Perez, allora Sainz si sposta. Okay. Altrimenti finché c'è un 1% di possibilità di avere il posto di Perez, tanti piloti stanno alla finestra. Stanno alla finestra, bene. Allora Fabrizio, il tuo pronostico, come vedi insomma, la prossima gara, quella di Monte Carlo? Sappiamo benissimo che conta tantissimo la, la, la qualifica, Ferrari si è dimostrata molto performante eh, nelle curve lente, eh, per cui mi aspetto una Ferrari al top, e non sarei sorpreso se Leclerc facesse la pole al netto di un Verstappen che poi 
tira sempre fuori il coniglio dal cilindro quindi se la, <ride> se la vedranno loro due e al terzo posto vedo anch'io Norris perché sta acquisendo una consistenza sia in qualifica che in gara importante e per cui secondo me l'ordine sarà questo Leclerc, Verstappen, Norris Grande Fabrizio Matteo eh, Monaco è già qualche anno che la qualifica è roba di centesimi, molto combattuta <ride> e può essere, veramente, ci può essere veramente di tutto. Non lo so, sono in difficoltà. Io dico Verstappen, Norris e Leclerc, questi tre lanciati, quello che viene fuori va bene. <ride> Come i dadi, li, li vedo, lanciamo. Li vedo in forma, sì sì. A <ride> seconda di che ordine viene vedo loro tre. Franco. Pole position, Charles Leclerc. Dici deve... che la sfortuna l'ha no, abbandonato. No, no, non è più storia di Basta. sfortuna, deve fare deve. Ah, la deve, pole position. Certo. Sì, deve sì. sbloccare la stagione, sì. è a casa sua, ha sempre sfiga a casa sua. Bene, Basta. deve cambiare lo scenario, deve, deve riuscire a, a mettere la macchina davanti. Mm -hmm. Parlando di Monte Carlo, io ho avuto occasione di andare dalle piscine e la cosa straordinaria è che quando ci sono piloti straordinari sfiorano con le gomme il guardrail e il guardrail comincia a vibrare dando un, un suono di risonanza. <ride> C'è stato un anno che quel suono non si era mai interrotto perché erano tanti molto vicini molto al rail. Vicini. Bellissimo. Bellissimo. Vai a Monte Carlo. No. No. Se no Me oltre guardo... la voce avresti perso. No, 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 no. Io, io voglio vedere la pole position <ride> punto punto di Leclerc. Dai, allora siamo pronti, noi ci vediamo settimana prossima, quindi tra sette giorni, sempre eh, di martedì. Eh, ringrazio i miei ospiti, parto come di consueto dal collegamento, quindi da, grazie a Davide Amaduzzi. Grazie Davide. Grazie a voi, ciao Veroni. Ciao Davide, grazie a Matteo Novembrini. Grazie a voi. Ciao Matteo, grazie Fabrizio Monaco, ciao Fabrizio. Ciao a tutti, grazie. Direttore, come sempre è un piacere ospitarla. Un saluto. Grazie a Franco Nunes. Grazie a voi di averci seguito martedì prossimo. Buona serata da...